നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ നടന്ന പ്രോസസ് സെർവർ പരീക്ഷയിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇത് ഈ വീഡിയോ സീരീസിലെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനലിൻ്റെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഫോട്ടോയായോ മെസ്സേജായോ അയക്കാവുന്നതാണ് ഈ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുവാൻ ഐ വാണ്ട് ടു ജോയിൻ എന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേര് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾ യഥാസമയം വാട്സപ്പ് വഴി ലഭിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഫോട്ടോയായോ മെസ്സേജായോ ഈ നമ്പറിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ വീഡിയോയിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ നമ്പർ മറ്റാരുമായും ഷെയർ ആവുകയില്ല ഇതൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പല്ല വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ നമ്പർ ചാനലിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നമ്പറായ ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് എന്ന നമ്പറുമായി മാത്രമേ ബന്ധപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് പത്ത് പ്ലസ് ആറ് ഭാഗം രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് മൈനസ് നാല് സമം എത്ര ഇത് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ചോദ്യം ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം പത്ത് പ്ലസ് ആറ് ഭാഗം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് നാല് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഹരണമാണ് ആറ് ഭാഗം രണ്ട് എത്രയാണ് മൂന്ന് അതിനുശേഷം ഗുണനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് അടുത്തത് പ്ലസോ മൈനസോ നമുക്ക് മാറി മാറി ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം ഒൻപത് മൈനസ് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് പത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് പത്തും അഞ്ച് കൂടി ചേർന്ന് പതിനഞ്ച് ഇത് വി ബോർഡ് മാസ് റൂള് വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഹരണം ചെയ്തു ഡിവിഷൻ ചെയ്തു പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു പിന്നെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഏത് ഓർഡറിലാണോ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് പതിനഞ്ച് ശരി ഉത്തരം പതിനഞ്ചാണ് ശരി ഉത്തരം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആറ് ഭാഗം രണ്ട് മൂന്ന് കിട്ടി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് മൈനസ് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചും പത്തും പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യ ഏത് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് സംഖ്യയാണ് ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ ഒൻപതോ ഒൻപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഒൻപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയാലും അവയുടെ സംഖ്യയുടെ തുക ഒൻപത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഒൻപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അതൊക്കെയാണ് ഒൻപത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തേഴ് അങ്ങനെ പോകും ഇവ ഏത് വന്നാലും ആ സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക എപ്പോഴും ഒൻപത് തന്നെ ആയിരിക്കും എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒൻപത് രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഒൻപത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അടുത്ത മുപ്പത്തി ആറാണ് മൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് ഒൻപത് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഒൻപത് കൂടെ നിശേഷം ഭരിക്കാവുന്ന സംഖ്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഒൻപതോ ഒൻപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളോ ആണോ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ നാലും രണ്ടും ആറ് ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നും ആറും പതിനേഴ് ഒന്നാമത്തേൻ്റെ അക്കങ്ങളുടെ തുക പതിനേഴാണ് പതിനേഴിൻ്റെ അക്കങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എട്ട് അപ്പോൾ അതാകില്ല 
രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഏഴ് പ്ലസ് നാല് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ആറ് പതിനേഴ് പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒൻപത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയാറിലെ സംഖ്യയുടെ തുക എത്രയാണ് ആറും രണ്ടും എട്ട് അപ്പോൾ ഇതും ആകില്ല ഇത് നോക്കാം എട്ടും ഏഴും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും നാലും പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് മൂന്നും ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സംഖ്യയുടെ തുക എത്രയാണ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് ഇതും ആകില്ല കാരണം ഇതൊന്നും ഒൻപതോ ഒൻപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളോ അല്ല നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം മൂന്നെണ്ണം തെറ്റായ സ്ഥിതിക്ക് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ശരി എന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് പ്ലസ് രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടിൻ്റെ സംഖ്യയുടെ തുക നോക്കിയാൽ എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടുണ്ട് സംഖ്യകളുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒൻപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ സംഖ്യയുടെ തുക ഒൻപത് വന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ശരി ഉത്തരം ഡി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്തായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ ഒൻപത് കൂടെ നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒൻപതോ ഒൻപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അക്കങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരരുത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കി തന്നെ മനസ്സിൽ കൂട്ടി താഴെ എഴുതുക ഓരോ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നും ഒൻപത് ഒൻപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് വരുന്ന ഉത്തരവ് എടുക്കുക അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഡാഷ് ഡാഷ് രണ്ട് ഡാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഡാഷ് ഡാഷ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഏഴ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നാലാണ് കൂടിയത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ രണ്ടാണ് കൂടിയത് അപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെന്താണ് ഓരോ സംഖ്യകളും അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് അടുത്ത അഭാജ്യ സംഖ്യ ഏതാണ് പതിനേഴ് പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞ സംഖ്യ ഏതാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യ ഏതാണ് പത്തൊൻപത് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയും ഒന്ന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫാക്ടറായിട്ട് വരികയുള്ളൂ അതാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത രണ്ട് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ വരുന്നത് പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് അതാണ് ശരി ഉത്തരം ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസ് ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ അത് അഭാജ്യ സംഖ്യയുള്ള ഒരു സീരീസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ട് ഡാഷ് ഫില്ലാവുന്നത് തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ചേർത്തെഴുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അഭാജ്യ സംഖ്യ പതിനേഴ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അഭാജ്യ സംഖ്യ പത്തൊൻപത് അപ്പോൾ പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില നൂറ്റി എൺപതായി വർദ്ധിച്ചു എന്നാൽ വില വർധന എത്ര ശതമാനം ശതമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് സാധനം വാങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ സാധനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എത്രയാണ് അതിനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എന്നെടുക്കും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് വിറ്റ വില അതാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വിറ്റ വില എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് വില വർധന എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ വില വർധന എത്ര ശതമാനം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എസ് പി മൈനസ് സി പി ഡിവൈഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വില വർധനവ് എത്ര ശതമാനമാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എസ് പി മൈനസ് സി പി ഡിവൈഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എസ
ഇവിടെ എത്ര വരും നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് അൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് മുപ്പതിനെയും നൂറ്റി അൻപതിനെയും വിട്ടുമ്പോൾ ഫൈവ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്ര വരും അഞ്ച് നൂറോട് വിട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഉത്തരം ശരി ഉത്തരമുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് എ ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇത് ശതമാനമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമായിരുന്നു നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വില എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളത് സി പി ആയിട്ട് എടുത്തു വിറ്റ വില നൂറ്റി എൺപത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് പി നൂറ്റി എൺപത് ആയിട്ട് എടുത്തു വില വർധനവ് എത്ര ശതമാനമാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ വില വർധനവ് ശതമാനത്തിൽ കാണാൻ എസ് പി മൈനസ് സി പി ഡിവൈഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നൂറില ഇൻറ്റു നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശതമാനത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു മുപ്പത് ഭാഗം നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇരുപത് ശതമാനം വന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ് രൂപ പലിശ ലഭിച്ചാൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പലിശ നിരക്ക് എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സാധാരണ പലിശ ആയിരിക്കും സാധാരണ പലിശയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ആദ്യം പറയുന്ന പലിശ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ വർഷവും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനമാണ് സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും പത്ത് ശതമാനം വീതമായിരിക്കും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം വീതമായിരിക്കും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ലഭിച്ച പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് നൂറ് ആണ് ലഭിച്ചത് എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് നമുക്ക് ഐ ഇ സി കെൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് സാധാരണ പലിശ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ് രൂപ പലിശ ലഭിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വർഷം ആ ബാങ്കിൽ ഇട്ടപ്പോൾ ആകെ ലഭിച്ചത് നൂറ് രൂപയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം സാധാരണ പലിശയിൽ ഓരോ വർഷവും തുല്യ തുകയായിരിക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലിശയായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം എത്ര രൂപ വെച്ചായിരിക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൻപത് അൻപത് വെച്ചായിരിക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അല്ലേ ആകെ തുക നൂറാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇട്ട തുക അഞ്ഞൂറും ഓരോ വർഷം ലഭിച്ച തുക അൻപതും അൻപത് വെച്ചാണ് ഒരു വർഷം ലഭിച്ച തുകയാണ് പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം അൻപത് രൂപ ലഭിച്ചു എത്ര രൂപയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക് എത്ര വന്നു അൻപതിന് അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ ടെന്നും ഹൺഡ്രഡോടെ വെട്ടുമ്പോൾ ടെൻ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും പത്ത് ശതമാനം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷനൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു കാരണം സാധാരണ പലിശയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ് രൂപ പലിശ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാധാരണ പലിശയിൽ എല്ലാ വർഷവും തുല്യ തുകയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ് രൂപ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം അൻപത് രൂപ ലഭിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ലഭിച്ച തുക നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു വർഷം കിട്ടിയ തുക ഭാഗം നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച തുക അൻപത് ഭാഗം അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്താൽ ശതമാനത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ശരിയുത്തരം എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ബി ഓപ്ഷനാണ് ശരിയുത്തരം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ഇരുപത് ശതമാനം റിബേറ്റ് അനുവദിക്കുന്ന കടയിൽ നിന്നും അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ ഭാഗി റിബേറ്റ് കഴിച്ച് എത്ര രൂപ നൽകണം റിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ സാധനം
മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങിച്ചാൽ അവർ എത്ര രൂപ കുറച്ചു കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് ശതമാനം അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കുറച്ചു കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ റിബേറ്റ് കഴിച്ച് എത്ര രൂപ നൽകണം ഈ കുറവ് കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ അയാൾ നൽകിയാൽ മതി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഭാഗം ഭാഗമല്ല മൈനസ് നൂറ്റി മുപ്പത് എത്ര വരും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലേ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് എ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താണ് ഇരുപത് ശതമാനം റിബേറ്റ് അനുവദിക്കുന്ന കടയിൽ നിന്നും അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് സാധനം വാങ്ങുന്നോ അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ച് കൊടുക്കുമെന്നാണ് ആ കടയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം റിബേറ്റ് നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ആ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കുറച്ച് അയാൾ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ സാധനത്തിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കുറച്ചാൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നൂറ്റി മുപ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ക്ഷാമഭത്തയായി ലഭിക്കുന്നു ശമ്പളം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണെങ്കിൽ ശമ്പളവും ക്ഷാമഭത്തയും കൂടി എത്ര രൂപ ലഭിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും അയാളുടെ ശമ്പളം എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് ക്ഷാമഭത്ത നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ശമ്പളവും ക്ഷാമഭത്തയും കൂടി എത്ര രൂപ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ കൂടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം കൂടി കൂട്ടണം അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം കൂടി കൂട്ടണം എങ്ങനെ ചെയ്യും സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അഞ്ച് കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൂടി വെട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടി അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ മാത്രം വരും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുക എത്ര വന്നു അഞ്ച് ഏഴ് ഏഴ് ഒന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഈ ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ക്ഷാമഭത്തയെ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ശമ്പളം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ കൂടെ ആ ശമ്പളത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം കൂടി കണ്ടെത്തി കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഭാഗം നൂറ് കൂടി ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നുള്ളത് ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എടുത്തു ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കൂട്ടി അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കൂടെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്ത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടി ഉത്തരം എ ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എ ഒരു ജോലി മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ബി അതേ ജോലി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എന്നാൽ രണ്ടുപേരും കൂടി ആ ജോലി ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരും എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് ടൈം ആൻഡ് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും ബി ചെയ്യുന്ന ജോലിയും സെപ്പറേറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇത് തന്നെയ
പറയുമ്പോൾ എ ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുത്തുന്നാണ് പറഞ്ഞത് മുപ്പത് ദിവസം ബി ചെയ്യാൻ ഇരുപത് ദിവസം അപ്പോൾ എയുടെ മുപ്പതും ബിയുടെ ഇരുപത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഭാഗം മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് അൻപത് കൂടി ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസലായിപ്പോയി അറുപത് ഭാഗം അഞ്ച് എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചാണ് അറുപത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് പേരും കൂടി ചേർന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കും ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താണ് ചെയ്തത് ടൈം ആൻഡ് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് രണ്ട് പേര് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ മാത്രം മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ബി മാത്രം ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് പേരും കൂടി ചേർന്നാൽ ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് മുപ്പതും ഇരുപതും ആണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഭാഗം മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായാലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ആയാൽ അതേ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ഏത് ദിവസമായിരിക്കും കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഡിസംബർ രണ്ട് എന്നുള്ളത് സൺഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏഴ് ദിവസം കൂടി പോകുന്ന ദിവസമല്ല അതേ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഒൻപതും സൺഡേ ആയിരിക്കും ഒൻപത് പ്ലസ് ഏഴ് പതിനാറും സൺഡേ ആയിരിക്കും പതിനാറ് പ്ലസ് ഏഴ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സൺഡേ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് മുപ്പതും സൺഡേ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൺഡേയുടെ ബാക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സാറ്റർഡേ ഫ്രൈഡേ വെള്ളി ശനി ഞായർ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി എത്ര ദിവസമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ബി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം മനസ്സിലായല്ലോ കലണ്ടറിനെ കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ടാം തീയതി ഞായറാണെങ്കിൽ അതിനോട് ഏഴ് കൂട്ടുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ഞായർ തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത് അപ്പോൾ മുപ്പതാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം പുറമോട്ട് ചിന്തിക്കുക ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇരുപത്തൊൻപതാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ലോഷനും വെള്ളവും മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ കലർത്തി ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എത്ര ലിറ്റർ ലോഷൻ ചേർക്കണം ഇതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോഷനുമുണ്ട് വാട്ടറുമുണ്ട് വെള്ളവുമുണ്ട് അത് തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ചാണ് അതായത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ലോഷൻ ചേർത്താൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കണം നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എത്ര ലിറ്റർ ലോഷൻ ചേർക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ലിറ്റർ ലോഷൻ ചേർക്കണമെന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഇരട്ടിയാണ് അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത് ഇരട്ടിയാണ് ഇരുന്നൂറ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഗുണിച്ച അതേ സംഖ്യ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഗുണിച്ചാൽ മതി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ചേർക്കേണ്ടത് അഞ്ച് ലിറ്റർ വാട്ടറിന് മൂന്ന് ലിറ്റർ ലോഷൻ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വാട്ടറിന് നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ ലോഷൻ ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ബി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം നൂറ്റി ഇരുപത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അംശബന്ധം തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ച് അത് ലോഷനും വെള്ളവുമാണ് അതായത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ലോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മിശ്രിതത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ ഉള്ള ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളമുള്
നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് ടു അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം നന്ദി